Assalamu alaikum class. I hope everybody is fine and are safe at homes. Chalte hain apni apni class ki taraf. Let's get started. Karenge social enterprises ko. Social enterprises basically wo enterprise hai ya wo business hai jiska major focus social objectives hain. ठीक है ये वो बिजनेसेस हैं जिनका मेजर कंसर्न जो है वो ये नहीं है कि प्रॉफिट होना चाहिए उनका मेजर कंसर्न क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपकी एक्टिविटीज आपके प्रोसेसेस आपके प्रोडक्ट्स आपकी सर्विसेज वो होनी चाहिए जिसका एक सोशल इंपैक्ट हो ठीक है अब हम ये बात नहीं कर सकते कि अगर आ, मतलब ऐसा कोई बिजनेस है तो उसका काम प्रॉफिट के साथ नहीं है बिल्कुल भी ठीक है कि वो प्रॉफिट को बिल्कुल ही नहीं देखेगा और वो क्या करेगा सिर्फ आप लोगों के लिए ही जो है वो मतलब हर चीज़ कर रहा है मतलब काम कर रहा है आपके लिए ठीक है इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है आपके आपके जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहा है नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ये चीज़ तो बड़ी मस्ट है ना कि प्रॉफिट होना चाहिए ठीक है सोशल ऑन्टरप्रन्योर हमें क्या बताता है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि आपने अपना प्रॉफिट की बात की प्रॉफिट को गेन किया उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए आपको दो चीज़ें और देखनी चाहिए आपको प्लानट देखना चाहिए ठीक है और आपको जो आपके पीपल हैं वो देखने चाहिए सोशल एंटरप्राइज क्या है सोशल एंटरप्राइज भी वही बिजनेस है जो सोशली आपके लिए काम करेगा सेकेंडली क्या करेगा अपने लिए प्रॉफिट भी बनाएगा अच्छा सोशल एंटरप्राइज का थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आ, कि ये वो आ, ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना प्रॉफिट भी मतलब गेन करती हैं बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करती हैं कि अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट आ, मतलब करेंगे ये सोशल वर्क पर ठीक है जैसे कि चैरिटी कर दी जैसे कि प्लांट्स लगा दिए रोड के ऊपर ठीक है उस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो बेसिकली सोशल एंटरप्राइज क्या है जैसे आम बिजनेस होते हैं हमारे ठीक है आम जो कंपनीज होती हैं आम कंपनीज में हम क्या चीज़ देखते हैं कि जी उनका मेजर फोकस क्या होता है जी प्रॉफिट अर्निंग है कोई भी प्रोडक्ट बनाओ ठीक है आपके लिए हार्मफुल है या नहीं है उस चीज़ के साथ हमारा मतलब काम नहीं है हम क्या करेंगे हमने हमने प्रोडक्ट बनाया उसको सेल किया प्रॉफिट गेन किया दैट सेट ठीक है सोशल एंटरप्राइज का थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये आपके लिए वो चीज़ करेगी जो आपके लिए बेहतर है ठीक है वो प्रोडक्ट आपको देगी जो आपके लिए बेहतर है सही है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है अब सोशल एंटरप्राइज का भी प्रॉफिट के साथ काम तो है पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है ठीक है प्रॉफिट तो ये भी गेन कर रहा है पर वो क्या कर रहा है एक्स्ट्रा चीज़ कि उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसने निकाला और वो आ, अवाम पर आपकी एनवायरनमेंट पर आपके लोगों पर अच्छी एक्टिविटीज़ में वो अमाउंट जो है प्रॉफिट की वो उसने यूज़ कर ली ये सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है तो ये चीज़ बताती चलूँ कि सोशल एंटरप्राइजेस भी जैसे और होते हैं बिजनेसेस उन्हीं की तरह की है ठीक है बस यहाँ पर एक थोड़ा सा आ, मतलब जैसे कहते हैं डिफरेंस आ गया है वो क्या है कि सोशल एंटरप्राइजेस के एम्स जो हैं वो सोशल हैं ठीक है सोशल मतलब इन्वायरमेंट के लिए हैं ठीक है अच्छी एक्टिविटीज़ पर हैं ठीक है उनका फोकस जो है वो ज़्यादातर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता ठीक है आप देखो सोशल एंटरप्राइज का भी अगर काम है तो वो क्या काम कर रही है वो भी आम बिजनेस की तरह वो प्रोडक्ट बना रही है सर्विस भी दे रही है ठीक है लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रही है जैसे कि आप लोगों ने आजकल देखा कि अभी जितने भी बिजनेस हैं उनके अंदर प्रॉफिट गेनिंग एक्स्ट्रा है बहुत एक्स्ट्रा है कि इतना ना आपकी जो है वो रॉ मटीरियल पर लगा मतलब इतनी स्पेंडिंग आपकी किसी भी प्रोसेस में नहीं हुई फिर भी आपने क्या किया आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी हाई कर दी तो उसमें आपका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्रॉफिट है ठीक है सोशल एंटरप्राइज क्या करती है कि हमारा रॉ मटेरियल लगा हमारे हमारा जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर इतना काम हुआ उसके बाद हमारा एंड प्रोडक्ट बन गया उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे और उसको सेल कर देंगे ठीक है अभी देखो हमारे यहाँ आजकल क्या होता है हम थोड़ी सी एक मतलब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल कि आजकल आप देखो कि जैसे ये मतलब ये जो है क्लॉदिंग है ठीक है अब एक एक मतलब सूट जो है वो आपको मिल रहा है दस हज़ार का बारह हज़ार का पंद्रह हज़ार का क्या आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि एक लॉन का सूट जो है वो पंद्रह हज़ार उसकी कीमत हो सकती है नहीं हो सकती ना ठीक है उसकी सारी प्रोसेसिंग में उसके रॉ मटीरियल में उस 
ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ اگر ہم دیکھا جائے کتنی ہوئی ہوگی دو ہزار ہوئی ہوگی تین ہزار ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ تین ہزار ہوئی ہے آپ اس کے اوپر ایک نارمل پروفٹ کا مارجن رکھیں آپ نے وہ سوٹ چار ہزار میں بیچ دیا پانچ ہزار میں بیچ دیا اٹس فائن آپ اس کو پندرہ ہزار میں بیچ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ناجائز پروفٹ اس کے اوپر ارن کر رہے ہیں عام بزنس یہ ہو گیا ٹھیک ہے سوشل مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل انٹرپرائز کی سوشل یہ کیا کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں سروس بھی بھی ہے بٹ اس میں جو پروفٹ مارجن ہے وہ لو ہے مطلب ان کے سوشل ایمس کلیئر ہیں اچھا اس سے پہلے شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بزنس ایتھکس ٹھیک ہے ان ان کی ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ ہائے ہیں اچھا ایک نا مسکنسیپشن سوشل انٹرپرائزز کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ یہ سوشل انٹرپرائزز جو ہیں نا یہ این جی اوز ہوں گی ٹھیک ہے کہ ان کا پروفٹ کے ساتھ ایس سچ کوئی مطلب کام نہیں ہے ان کو مطلب باہر سے یا یا مطلب بول سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ایڈ ملتی ہے ٹھیک ہے اس کی بیس پر کام ہو رہا ہوتا ہے نہیں سوشل انٹرپرائزز اپنا پروڈکٹ بناتی ہیں سروس اپنی دیتی ہیں اپنی ہی مطلب پروڈکٹ کی سیل سے جتنا پروفٹ ہے وہ 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 مطلب گین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس سوشل انٹرپرائز کی اچھی بات کیا ہے وہ اپنے ہی پروفٹ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اچھے کام پہ لگاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں بات یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ زیادہ تر نا ہمارا ایک مطلب کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ سوشل انٹرپرائزز یا وہ انٹرپرائزز یا وہ بزنسز جو عوام کے لیے کام کرتے ہیں یا وہ بزنسز جن کا میجر فوکس جو ہے وہ سوشل امپیکٹ ہے ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ نہ مطلب ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تر کام جو ہے پروفٹ میکنگ کے ساتھ تو نہیں ہے بٹ نو سوشل انٹرپرائزز کے کے لیے بھی ٹیکسز ہیں اور اتنے ہی ہیں جتنے ایک عام مطلب انٹرپرائز کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ماڈلس اچھا ماڈلس آف سوشل انٹرپرائز کا کیا مطلب ہے اب دیکھو سوشل انٹرپرائزز صرف اور صرف یہ تو نہیں کرتی نا کہ وہ پروڈکٹ بناتی ہیں پروڈکٹ کو مطلب جو ہے وہ آپ نے پروڈکٹ بنایا پھر پروڈکٹ کو سیل کیا اس کے پروفٹ میں سے آپ نے کام کر لیا ٹھیک ہے اب سوشل انٹرپرائزز کی بہت ساری کائنز ہیں کوئی انٹرپرائز ایک فریم ورک کو کرتی ہے فالو کوئی انٹرپرائز جو ہے وہ دوسرے فریم ورک کو فالو کرتی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس چند ایک فریم ورکس ہیں جن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو پہلا فریم ورک ہمارے پاس ہے وہ ہے آنٹرپرینیور سپورٹ فریم ورک اچھا یہاں پر جو آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل انٹرپرائزز ہیں وہ کام کیا کرتی ہیں وہ اپنی آئیڈیاز کو سیل کرتی ہیں ٹھیک ہے ابھی جیسے کہ ایک مطلب کامن کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ مطلب جب بھی کوئی بزنس کی بات ہوگی تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہوگا اور اس کو بیچتا ہوگا ٹھیک ہے آنٹرپرینیور سپورٹ کہ فریم ورک کو جو انٹرپرائزز فالو کرتی ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو سیل کرتی ہیں وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں ایسے آنٹرپرینیورز آنٹرپرینیورز کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو نیو مطلب جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا بزنس ٹھیک ہے تو یہ یہ کیا کرتی ہیں سوشل انٹرپرائزز نئے آنٹرپرینیورز کو ڈھونڈتی ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنے آئیڈیاز سیل کرتی ہیں صحیح ان کی ٹریننگ کرتی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں اب دیکھو سوشل انٹرپرائز کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ وہ انٹرپرائزز ہیں جو اپنا پروفٹ بھی گین کریں گی ساتھ ساتھ کیا کریں گی سوشل ورک بھی کریں گی تو آنٹرپرینیور سپورٹ کے فریم ورک کو فالو کرنے والی سوشل انٹرپرائزز کیا کرتی ہیں انہوں نے اچھا کام کیا کیا آنٹرپرینیورس کو ڈھونڈا آنٹرپرینیورس کو ڈھونڈا ان کو سپورٹ کیا ان کو نیو جو ہے آئیڈیاز دیے کہ اچھا یہ کام کر لو یہ اچھا بزنس ہے آج کل یہ بزنس ان ہے یہ کر لو یہ کر لو ساتھ ساتھ ان کو اس کی ٹریننگ بھی دی ٹھیک ہے اور ان کو 
सपोर्ट भी किया अब ये देखो ये एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी हो गई ना कि आप जो है अपनी आवाम को या अपने आसपास के जो लोग हैं आप उनको हेल्प कर रहे हैं इसके बदले आप उनसे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं बहुत सारे केसेस में आपको मतलब ऐसा भी लग सकता है कि नहीं प्रॉफिट की जरूरत नहीं है ऐसे ही काम कर दिया जाए ठीक है तो ये वो फ्रेमवर्क है अच्छा अब हम अगले फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं सोशल एंटरप्राइजेस इस मॉडल को या इस फ्रेमवर्क को आ, मतलब चूज करती हैं या इस पर काम करती हैं उनका काम क्या है ये सोशल एंटरप्राइजेस अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए ही प्रॉफिट को अर्न करती हैं अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि जैसे आ, ये आपने देखा होगा आजकल बड़े ऑनलाइन पेजेस चल रहे हैं ठीक है फेसबुक के ऊपर बड़ा आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मतलब ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं सेलर्स हैं बहुत सारे वो अपने प्रोडक्ट्स को आ, मतलब एक ही फोरम के ऊपर सेल कर रहे होते हैं ठीक है अब उस जो ग्रुप का या उस पेज का जो क्रिएटर है या जो एडमिन है वो क्या कर रहा है वो सोशल वर्क कर रहा है ठीक है क्या पता उसके उसके आ, मतलब जिसे कहते हैं कि अपनी सर्विसेज के लिए वो थोड़े से पैसे भी चार्ज करता होगा ठीक है बहुत सारे हद तक मतलब ये ये भी चांस है कि क्या पता ना चार्ज करता हो तो ये सोशल एंटरप्राइजेस जो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं वो क्या कर रही हैं वो अपने क्लाइंट्स के ही प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर रही हैं अपने क्लाइंट्स के लिए आगे क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट्स को मतलब अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट लेकर अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं ठीक है चले अब हम चलते हैं अपने अगले मॉडल की तरफ अब एम्प्लॉयमेंट मॉडल या फ्रेमवर्क जो है वो क्या चीज़ है अब जो सोशल एंटरप्राइजेस इस फ्रेमवर्क पर काम कर रही हैं वो क्या करती हैं वो यंग लोगों के लिए यूथ के लिए या ऐसी आवाम के लिए कि जिनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को मतलब क्रिएट करती हैं और उनके लिए जॉब की जो है वो ट्रेनिंग भी मतलब प्रोवाइड करती हैं ठीक है एम्प्लॉयमेंट मॉडल को फॉलो करने वाली सोशल एंटरप्राइजेस क्या कर रही हैं उस आवाम के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं हैं ठीक है या बहुत सारी यूथ जो है हमारी उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती हैं ठीक है तो ये एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं ठीक है अब अब देखो ना सोशल एंटरप्राइज का आ, आ, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली यही चीज़ मैं आप लोगों को रिपीटेडली बताती आ रही हूँ कि सोशल एंटरप्राइज ने क्या करना है उसने अपनी आवाम के लिए या अपनी इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ ना अच्छा करना है अब अब ये देखें कि हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं अब हमारी बहुत सारी आवाम ऐसी है कि जिनके पास काम ही नहीं है कोई ठीक है बेसिकली अच्छा मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देखती हूँ कि आपने बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखा होगा ये लगते हैं जॉब फेयर्स ठीक है तो जॉब फेयर्स क्या है कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ जो है वो बिजनेस वो जाके यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में जाके लगाते हैं जॉब फेयर्स वहाँ से जो प्रोस्पेक्ट जो है स्टूडेंट्स जो हैं जो यूथ हैं उनको वो वहाँ से जो है वो ग्राफ करते हैं ठीक है और उनके लिए आगे जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को वो लोग क्रिएट करते हैं ठीक है अब हम अपना अगला मॉडल देख लेते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मॉडल अच्छा यहाँ पर क्या है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है अब यहाँ पर जो सोशल एंटरप्राइजेज इस मॉडल को फॉलो करती हैं वो क्या करती हैं उनका काम है कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से का काम जो है वो भी अपने जो है वो रिसोर्स को लेकर वो काम भी जो है वो कर रही हैं ठीक है अब सोशल एंटरप्राइज ने ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मॉडल में क्या किया कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ए है वो अपना काम कर रही है प्लस वो चाहती है कि हमारे आ, मतलब हमारे प्रॉफिट में से कुछ चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट फ्रेमवर्क में आपकी सोशल एंटरप्राइजेस जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती हैं सोशल वर्क में ठीक है अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ए चाहती है कि उसकी फंडिंग में से या उसके प्रॉफिट में से कुछ ऐसा हिस्सा जो है वो सोशल वर्क के ऊपर मतलब इन्वेस्ट हो तो उसमें क्या है सोशल एंटरप्राइजेस उनको हेल्प करती हैं कोई ना कोई ऐसा मतलब प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर देंगी कि जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ए है पिल्फर्स तो ऑर्गेनाइजेशन ए की फंडिंग या उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो किसी 
अच्छे काम पर मतलब यूज़ हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मॉडल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन बी की हेल्प कर रही है ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट के लिए अपने प्लानट अपने पीपल के लिए कोई अच्छा काम कर सके ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है वो है फी फॉर सर्विस मॉडल ठीक है अब ये क्या चीज़ है अब देखें ज़्यादातर जो सर्विसेज होती हैं अच्छा चलो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि जितने भी जितने भी बिजनेसेस हैं जितनी भी कंपनीज हैं अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो उनका प्रोडक्ट चाहे प्रॉफिट वाला हो या बगैर प्रॉफिट वाला हो वो इन शॉर्ट है तो मतलब कंज्यूमर के लिए ना तो वो जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर को हेल्प ही कर रहा है अच्छा इससे पहले मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी क्लॉथिंग की अब जो कपड़े बन रहे हैं वो अगर देखा जाए तो वो आवाम के लिए बन रहे हैं वो आवाम को हेल्प करने के लिए बन रहे हैं ठीक है तो हर बिजनेस जो प्रोडक्ट देता है या सर्विस देता है वो इन शॉर्ट आपकी आवाम को आपके कस्टमर को कंज्यूमर को जो है हेल्प कर रहा होता है उसके लिए अच्छा होता है और जो है वो बेनिफिट कर रहा होता है ठीक है अब फी फॉर सर्विस मॉडल क्या है अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए ठीक है स्कूल्स हो गए ठीक है इस तरह की जो जो हैं जगह वो क्या करती हैं सर्विस दे रही हैं आपको और वो सर्विस क्या है अगर देखो जैसे हॉस्पिटल्स हैं वो जो सर्विस आपके लिए दे रहे हैं जाहिर सी बात है आपसे पैसे भी ले रहे हैं पर वो क्या करते हैं सर्विस आपको देते हैं जो आपकी कम्युनिटी के लिए लोगों के लिए मरीजों के लिए जो है वो हेल्पफुल है ठीक है सोशल एंटरप्राइज का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपनी आवाम को आपने हेल्प करना है ठीक है आपने कुछ अच्छा करना है तो अगर हम देखें हॉस्पिटल्स का काम तो ये फी फॉर सर्विस मॉडल है कि वो अपनी सर्विस देते हैं जो कि सर्विस आपके लिए बड़ी ज़रूरी है सर्विस आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है सर्विस आपको फ़ायदा दे रही है ठीक है और इस सर्विस की वो आपसे फी ले रहे हैं ठीक है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस फ्रेमवर्क को करती हैं फॉलो अच्छा अब हम आगे चलते हैं लो इनकम फ्रेमवर्क लो इनकम फ्रेमवर्क क्या है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं कि अगर देखो हमारे पास कोई इस तरह का क्लाइंट आ जाता है जिसके पास इतने पैसे नहीं है तो चलो हम आ, उसको प्रोडक्ट दे देते हैं सर्विस भी दे देते हैं उससे पैसे जो है वो हम थोड़े चार्ज कर लेंगे अच्छा जैसे अब आपने लॉयर्स देखे हैं ठीक है अब लॉयर्स क्या करते हैं सर्विस है उनकी लेकिन उनकी कोई ऐसी आ, मतलब अमाउंट नहीं है कि एक केस हम आपसे लेंगे तो इसका पाँच लाख रुपए फी है ठीक है वो आगे वाला बंदा देखते हैं अगर उसकी इतनी कैपेसिटी है पावर है उसकी पैसे देने की तो उससे पाँच लाख मांग लेंगे अगर कोई और क्लाइंट है जो आपको लगता है कि मतलब इतनी ज़्यादा उसमें उसमें नहीं है कि वो आपको पे कर सके उससे आप लाख रुपये में काम कर देते हैं ठीक है तो ये क्या है लो इनकम मॉडल अच्छा बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं ठीक है कि आपने आपका क्लाइंट देखा आपको पता है उसकी मतलब कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है आपने क्या किया आपने उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने उसको चार्ज कर लिया ठीक है अब हम आगे चलते हैं पहला मॉडल है और जो आखिरी मॉडल है वो है मार्केट लिंकेज मॉडल अच्छा ये वो सोशल एंटरप्राइजेस अडोप्ट करती हैं जिनकी पी बड़ी अच्छी होती है ठीक है कि जिनकी जान पहचान बड़ी अच्छी होती है ये क्या करते हैं इनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं ये उनको हेल्प करते हैं ठीक है जैसे इससे पहले भी हमने एक उसमें देखा कि मतलब एक फ्रेमवर्क में देखा कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए और क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं इसमें भी ऐसे ही है कि आप एक क्लाइंट के बिजनेस को ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप आप इसे कह सकते हैं कि एज अ मतलब ब्रोकर काम कर रहे हैं ठीक है और उसकी आप इनसे थोड़ी बहुत फीस वगैरह या जो भी कुछ है वो आप ले लेते हैं अच्छा इसमें और जो पहले हमने डिस्कस किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें आपकी पी मतलब सोशल एंटरप्राइज की पीआर जो है वो ज़्यादा होती है सेकेंडली ये छोटे बिजनेसेस के लिए नहीं है ये जो फ्रेमवर्क है ये जिसे हम कहते हैं ना ह्यूज बिजनेसेस के लिए है ठीक है इससे पहले जो हमने देखा जैसे जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि ऑनलाइन पेजेस हैं अब देखो वो ज़्यादातर जो ऑन्टरप्रन्योर्स हैं उसमें वो ज़्यादातर होम बेस्ड हैं ठीक है अब जैसे मतलब हमारी औरतें हैं अब उनको खाना पकाना आता है तो वो क्या करती हैं खाना बना के बेच रही हैं ठीक है तो उनको कोई ना कोई एक ना फोरम चाहिए होता है जहाँ पर क्लाइंट्स हों ठीक है अब जहाँ तक हम इस मॉडल की बात करते हैं यहाँ पर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके क्लाइंट्स बन रहे हैं ठीक है वो हाई लेवल के हैं ठीक है उनका एक्सपोजर जो है वो हाई है ठीक है तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही बाकी हम अपने अगले अगली क्लास में देखेंगे इनशाला थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़